NPV 285.71 minus 142.97 positive प्रेम पत्र लिखिए the management may be advised to accept the project aram se bete the management may be advised to accept the project as it involves positive npv चलिए बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक्सपेंशन का या न्यू प्रोजेक्ट का कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि बेटे इसमें करते क्या हैं तो मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन नंबर 37 करा दिया है तो बेटे मैं चाहता हूं कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाएं पेज नंबर 119 बेटे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप देख लीजिए नीचे सी के दिसंबर के दो में आ भी चुका है और मुझे लगता है जी इंपॉर्टेंट है एक बार मैंने खोल भी दिया आपके सामने संतोष एंड कंपनी इज कंसीडरिंग सेटिंग अप ऑफ अ न्यू यूनिट अंडरलाइन कर दीजिए एक कंपनी नए यूनिट को सेटअप करने की सोच रही है अब बेटे नया यूनिट जब सेटअप करेंगे तो पहले लैंड होगा तो नीचे लिखा हुआ है जी द फॉलोइंग आर द तो फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट तो आपको बताना है कि हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें तो लैंड देखिए जी लैंड खरीदा जा रहा है बिगिनिंग में टू लैक्स का जीरो पीरियड में फिर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स अंडरलाइन कर दीजिए फॉलोइंग ईयर्स मतलब पहली इंस्टॉलमेंट फिर दूसरी और फिर तीसरी फैक्ट्री बिल्डिंग बेटे 20 लाख की टोटल है लेकिन बेटे शुरू में जीरो पीरियड में दो लाख दे रहे ईयर टू में के एंड में और बैलेंस ईयर थ्री के एंड में तो बेटे जैसे मैंने बताया था पहले गांव बसेगा फिर लुटेरे आएंगे पहले लैंड खरीदेंगे बिल्डिंग बनेगी मशीनरी खरीदेंगे आपको लिखा हुआ मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर मतलब थर्ड ईयर में और बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर मतलब फोर्थ ईयर में एक्स्ट्रा मार्जिन वो कहता है जी वर्किंग कैपिटल ईयर पांच में चाहिए के एंड में चाहिए बेटे क्योंकि आपकी जो ऑपरेशन शुरू हो रही है ना वो सिक्स ईयर से शुरू हो रही है चेक कर ले रहा नीचे लिखा होगा ऑपरेशन विल बिगिन इन द सिक्स ईयर तो इसलिए वर्किंग कैपिटल फिफ्थ ईयर के एंड में चाहिए ठीक है जी डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ जी पांच प्लांट एंड मशीनरी दस परसेंट पहला क्वेश्चन है जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया बेटे अभी तक तो आप खुद ही निकालते थे सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट टैक्स रेट एडवाइस वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट आराम से बेटे आराम से पढ़ लीजिए आपको ये एडवाइस देना है कि क्या इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लो जी बेटे एनुअल सेल्स की बने वेरिएबल कॉस्ट की बने फिक्स कॉस्ट की बने टैक्स रेट 50 परसेंट है आराम से पढ़ लीजिए बेटे पांच छह मिनट की तो बात रह गई ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो बेटे काम हो जाएगा एक और क्वेश्चन आपकी झोली में आ जाएगा फिर मैं होमवर्क दूंगा तो आप कर पाएंगे तो प्लीज बेटे एक बार देख लें आराम से देख लें बेटे बेटे क्वेश्चन मैंने कहा बड़ा नहीं है जो सब चमकता है वो सोना नहीं होता ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड तो प्लीज ईमानदारी से आप क्वेश्चन नंबर थर्टी को देखें चलिए जी मैं इसका एक वर्किंग नोट बना देता हूं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का बेटे आप जो प्रोडक्शन शुरू कर रहे हो वो 
सिक्स ईयर से कर रहे हो और बेटे शुरू में और छवें साल तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो होता भी ऐसे बेटे हम पहले अपना इंफ्रा बनाते हैं यहां इधर लैंड ले रहे हो बेटे फिर यहां बिल्डिंग बना रहे हो बेटे फिर यहां प्लांट मशीन रही है बेटे इधर कहीं वर्किंग कैपिटल है बेटे और यहां से सेल्स वगैरह शुरू हो रही है बेटे देख लीजिए बेटे मुझे क्या करना है नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूं या ना करूं ये मुझे डिसाइड करना है कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा पहला स्टेप क्या होगा सोचिए आपके माइंड में क्या आ रहा है आप सभी पहले क्या करेंगे टोटल कैश आउटफ्लोस कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर टू आप टोटल कैश इनफ्लोस कैलकुलेट करेंगे और बेटे स्टेप नंबर थ्री आप एनपीबी कैलकुलेट करेंगे पहला स्टेप आउटफ्लो दूसरा स्टेप टोटल इनफ्लो और तीसरा स्टेप एनपीबी तो बेटे आइए शुरू करते हैं स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लोस बेटे आराम से बेटे ईयर बेटे पर्टिकुलर्स बेटे अमाउंट बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना बोल रहा बेटे 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 कह के थक नहीं रहा और आप हैं कि नखरे में बैठे हैं आप अपना कैलकुलेटर तक प्रेस नहीं कर रहे बेटे मैं बेटे बेटे कह के थक नहीं रहा लाख बार बोल दिया बेटे बेटे मेरा बच्चा दिल से बोल रहा हूं बेटे अपने आप निकलती है ये बात लैंड खरीदा जी सबसे पहले जीरो पीरियड में खरीदा जी बिगनिंग कैश डाउन पेमेंट हुई है जी दो लाख रुपए की लो बेटे बेटे फिर फर्स्ट ईयर में दिया है फिर सेकंड ईयर में दिया है और फिर बेटे थर्ड ईयर में दिया है आप इंस्टॉलमेंट वन इंस्टॉलमेंट टू और इंस्टॉलमेंट थ्री एक एक लाख रुपए की बेटे आराम से देख लीजिए मैंने इनको आपके सामने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया तो बेटे डिस्काउंटिंग रेट तो इस क्वेश्चन में दी हुई है बेटे पॉइंट एट नाइन थ्री पॉइंट सेवन नाइन सेवन पॉइंट सेवन वन टू मैंने कहा कि मुश्किल कुछ नहीं है लंबा है लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट बेटे वुमेन में तो मेन भी आ गया तो आइए जी एक कॉलम और बना लें ईयर पर्टिकुलर्स ईयर पर्टिकुलर्स अमाउंट एक बच्चों को नींद आ रही थी मैंने बनाना शुरू किया उसमें भी बनाना शुरू कर दिया वो बेवाकूफ है उसके तो पेज में इतनी जगह है मेरा पेज छोटा है बिल्डिंग लो बेटे फिर बिल्डिंग बनाई बिल्डिंग बेटे जीरो पीरियड में कैश डाउन पेमेंट दो लाख बेटे बेटे इंस्टॉलमेंट वन सेकेंड ईयर में और बेटे इंस्टॉलमेंट टू बेटे थर्ड ईयर में बेटे दस लाख रुपए की है चेक करना जी आठ लाख रुपए की है जी चेक कर लीजिए सेकंड ईयर तो बेटा फैक्टर मैंने यहां लगा रहा हूं पॉइंट सेवन नाइन सेवन और थर्ड ईयर का बेटे सेवन पॉइंट सेवन वन टू अब मैं आ गया जी बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर मतलब बेटे थर्ड ईयर बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर फोर्थ ईयर लो जी इंस्टॉलमेंट वन इंस्टॉलमेंट टू पंद्रह लाख पांच लाख ये लो बेटा 
तो बेटे वर्किंग कैपिटल कब चाहिए वो भी देख लेने पहले आप थर्ड ईयर का समझ लें पॉइंट सेवन वन टू और फोर्थ ईयर का पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स बेटे फोर्थ ईयर का बिगिनिंग का मतलब है थर्ड ईयर एक बेटे और छोटा सा कॉलम बनाना पड़ेगा एक बच्चों को नींद आ रही थी उसने भी बनाना शुरू कर दिया क्या यार कैसी बातें करते हो बेटे शर्म भी नहीं आती हंस रहे हो हंस रहे हो मैं आपको प्यार कर रहा हूं और आप हंस रहे मैं समझाना चाहता हूं आप हंस रहे लो जी वर्किंग कैपिटल बेटे फिफ्थ ईयर में चाहिए इंस्टॉलमेंट एक ही है बेटे चार लाख रुपए की और बेटे फिफ्थ ईयर का पॉइंट फाइव सिक्स सेवन आराम से टोटल निकाल लीजिए ऑफ कैश आउटफ्लो लो बेटे लो मेरे बेटे टोटल करिए बेटे करिए मेरे बच्चे करो मेरा बच्चा तो मेरा बेटा एक लाख इन टू पॉइंट एट नाइन थ्री ये आ गया जी एटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन लाख इन टू पॉइंट सेवन नाइन सेवन सेवेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड वन लाख इन टू पॉइंट सेवन वन टू इकहत्तर हजार दो सौ टू लाख और बेटे टेन लाख एट लाख लो बेटे पंद्रह लाख दस लाख अड़सठ हजार बेटे लो बेटे बेटे चांस की बात है मैंने ना मेमोरी फंक्शन यूज नहीं किया अब मेरे को देखो मेहनत लगेगी कोई नहीं तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मेमोरी फंक्शन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप वो सीख लीजिए प्लीज मैंने अलग से उसका यूट्यूब वीडियो भी बनाया हुआ है ये देखिए अब अब मैं टोटल करने जा रहा हूं टू लैक्स एटी नाइन थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन सेवन हंड्रेड सेवेंटी वन टू हंड्रेड टू लैक्स दस लाख अड़सठ हजार नाइन नाइन सेवन टू फोर एट और बेटे दो सौ छब्बीस आठ सौ आराम से बेटे बेटे आराम से आराम से गलत हो रहा है बेटे कहीं बेटे एक बार चेक कर लू दो एक 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 ठीक है जी दो दस आठ पंद्रह पांच और बेटे ये फोर ठीक है प्लीज बेटे एक बार चेक करें मेरे को लग रहा है कहीं बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी है पॉइंट एट नाइन थ्री पॉइंट सेवन नाइन सेवन दिस 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 ठीक है जी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर में है बेटे पॉइंट सेवन नाइन ठीक है जी बिल्कुल ठीक है और बेटे थर्ड ईयर में पॉइंट दिस ठीक है जी और फिफ्थ ईयर में ठीक है जी मेरे को लग रहा है जी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई मैं दोबारा करता हूं टू लैक्स इन टू वन मेमोरी प्लस अब मैं मेमोरी यूज करूंगा बेटे वन लैक इन टू पॉइंट एट नाइन थ्री मेमोरी प्लस ठीक है जी वन लैक इन टू पॉइंट सेवन नाइन सेवन मेमोरी प्लस वन लैक इन टू पॉइंट सेवन वन टू मेमोरी प्लस लो जी टू लैक इन टू वन 
memory plus 10 lakhs into 0.797 memory plus 8 lakhs into 0.712 memory plus 15 lakh into 0.712 memory plus 5 lakhs into 0.636 memory plus अब यहाँ गलती हुई है देखो ये फिगर कुछ और ही है ये फिगर है जी तीन लाख अठारह हजार फोर लाख्स इनटू पॉइंट टू इनटू पॉइंट फाइव सिक्स सेवन मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉलेक्ट बिल्कुल आंसर आ गया जी छत्तीस पॉइंट एक नौ छः छत्तीस लाख उन्नीस हजार छः सौ लो जी वो बेटे वहाँ पे खलकी सी मिस्टेक हो गई थी ये देख लीजिए स्टेप नंबर वन मैंने कंप्लीट कर दिया जी एक बच्चा तो रोने की शक्ल बन गई वो कहता बस अब बस कर मास्टर दो मिनट की बात रह गई है बेटे बेटे इनफ्लो तो निकालने दो स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैश इनफ्लोस बेटे टोटल क्या होती है ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो प्लस टर्मिनल कैश इनफ्लो और ऑपरेटिंग कैसे निकालते हैं बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन आओ बेटे डेप्रिसिएशन का यहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो मैंने वो एक छोटी सी बात बतानी है नोट वन में आप लिख लें इन केस रेट of depreciation has been specified in the question then it implies scrap value has already then it implies scrap value has already been taken into account while calculating rate of depreciation. आराम से लिख लें कोई जल्दी है ही नहीं एक मिनट में क्वेश्चन खत्म हो रहा है छुट्टी पूरी छुट्टी हाँ बेटे पूरी छुट्टी तो लिखें जी लिखें स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो ईयर सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन पीबीटी टैक्स पीएटी पहले यहां तक लिखते हैं मेरी बड़ा हो जाएगा बेटा प्रेजेंट वैल्यू बाद में लिख देंगे सिक्स टू फिफ्टीन है बेटे क्योंकि ऑपरेशन सिक्स ईयर तो शुरू हुआ है और इक्वल है एनओडी यूज कर सकते हैं इसलिए सिक्स टू फिफ्टीन लिख रहा हूं और फिफ्टीन को अलग लिखूंगा बेटे सेल्स देखिए तीस लाख रुपए की कह रही है जी वो बारह और फिक्स कॉस्ट है बेटे आठ अब मैं डेप्रिसिएशन में आ गया तो लिखा जी मैंने वर्किंग नोट नंबर फाइव डेप्रिसिएशन ओन लैंड में तो लगती नहीं बेटे प्लांट एंड मशीनरी एंड ओन बिल्डिंग बेटे लैंड में लगती है क्या है कान पे थप्पड़ मारूंगा एक बेटे प्लांट एंड मशीनरी पे दस परसेंट और बिल्डिंग पे पांच परसेंट देखा जी प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख है बिल्डिंग 5 लाख लो जी दो लाख रुपए और बेटे 5 परसेंट लगाइए जी जल्दी से पच्चीस हजार रुपए बीस का 10 परसेंट और पांच का पांच परसेंट तो आ गया जी टू पॉइंट टू फाइव लैक्स 
क्योंकि सारी फिगर्स लैक्स में है ये लीजिए तो थर्टी माइनस ट्वेल्व माइनस एट माइनस टू पॉइंट टू फाइव ये आ गया जी सेवन पॉइंट सेवन फाइव इन टू फिफ्टी परसेंट थ्री पॉइंट एट सेवन फाइव प्लस टू पॉइंट टू फाइव ये आ गया जी सिक्स पॉइंट वन टू फाइव मैं रुक गया आप चेक कर लें मैं बेटा रुक गया हूं आप आराम से चेक कर लें कोई जल्दी है ही नहीं बस मुझे टर्मिनल बतानी है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन खत्म है बेटे नए प्रोजेक्ट का अब आप बताइए जी टर्मिनल कैसे लू तो मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर सिक्स टर्मिनल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल प्लस सैलवेज वैल्यू बेटा सैलवेज किस किस की है चेक कर लीजिए एक एक बेटा कहता है आपने आप कर लिया मास्टर कोई नहीं बेटे मैं कर लूंगा उसमें क्या हो गया लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग कह रहा है जी छह लाख लैंड कह रहा है आठ लाख और प्लांट एंड मशीनरी कह रहा है दो और बेटे वर्किंग कैपिटल में तो चार छह दो आठ और आठ सोलह और चार बीस लो बेटे टी टी फिफ्टीन में बेटे बीस लाख की टर्मिनल होगी बीस लाख की टर्मिनल होगी लो लो बेटे बीस की टर्मिनल चलिए वह अगले पेज में थोड़ा सा कर देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू बेटे वहां थोड़ी जगह कम थी मैंने इसलिए अलग से कर दिया बेटे आप बताइए जी आप बताइए टर्मिनल 20 निकालिए और 6 टू 15 कितनी है बेटे 6 टू 15 6.125 प्लस डेप्रिसिएशन 2.25 या गया जी 8.375 अब 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 हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे आप इसको भले यहीं पे लिखें तो ज्यादा अच्छा यहां लिख दें टर्मिनल कैश इनफ्लो ठीक है जी अब बेटे फैक्टर आप देखिए आपको चाहिए छ से पंद्रह तो आप क्या करें अगर एक से पंद्रह निकाल लें और उसमें से एक से पांच लेस कर दें तो बेटे छ से पंद्रह बच जाएंगे तो मैं कैलकुलेटर के सामने खड़ा हूं वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन टू एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह बेटे पंद्रह में मैंने फिफ्टींथ में पहले तो उस फैक्टर को नोट कर लिया पॉइंट एट पॉइंट वन एट टू सिक्स मैं इसको पहले लिख देता हूं पॉइंट वन एट टू सिक्स और फिर मैंने मेमोरी प्लस कर दिया ये देखिए जी सिक्स पॉइंट एट वन जीरो एट आ गया अब मैं क्या कर रहा हूं दोबारा से करूंगा क्योंकि मुझे वन टू फाइव लेस करना है क्योंकि वन टू फिफ्टीन में सारा ही आ गया मुझे खाली सिक्स टू फिफ्टीन चाहिए तो वन डिवाइडर में वन पॉइंट वन टू एक दो तीन चार पांच टोटल ये आ गया बेटे थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फोर तो बेटे मुझे ये चाहिए तो कैसे आएगा सिक्स पॉइंट एट वन जीरो एट माइनस थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फोर ये देखिए तो सिक्स पॉइंट एट वन एट जीरो एट माइनस थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फोर ये आ गया जी थ्री पॉइंट टू वन आप इसको अलग अलग ईयर से भी कर सकते थे मैंने ऐसे नहीं किया आइए जी खत्म थ्री सेवन फाइव ये आ गया जी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट 
3.1926 और 20 इंटू पॉइंट वन एट टू सिक्स मेमोरी प्लस थ्री पॉइंट सिक्स फाइव टू मेमोरी रिकोलेक्ट थर्टी पॉइंट फाइव सिक्स चेक करिए जी थर्टी पॉइंट फाइव सिक्स ठीक नहीं है लेकिन बड़े आंसर आंसर है ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर सेवन फोर मुझे लगता है मैंने शायद कुछ छोड़ दिया है एक बार देख लू बेटे या कैलकुलेशन देख लू तीस ठीक है मेरी बिकॉज बारह ठीक है आठ ठीक है और बेटे डेप्रिसिएशन एक बार देख लेते हैं बेटे बिल्डिंग पे बिल्डिंग है बेटे बीस की तो दस परसेंट दो ठीक है और बेटे प्लांट एंड मशीनरी बी बीस का ही है इंटू पांच परसेंट ये गलती हो गई बेटे डेप्रिसिएशन यहां पर तीन की है बेटे बेटे लाइव कर रहे हैं ना कैसे आया ये देखो यहां गलती की थी हमने ये बेटे इसकी पांच लाख वैल्यू नहीं है इसकी वैल्यू बीस लाख है अब आप बोलते थोड़ी है सर हम बोल कैसे सकते हैं ये बताओ ना हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये आ गया बेटे थ्री लैक्स कोई बात नहीं बेटे गलती हो गए बेटे समझते हैं आपको मैं लाइव करा रहा हूं कि पता तो चले कहां पे गलती होने के चांसेस हैं तो ये गलत ये गलत ये गलत कोई दिक्कत नहीं आप बिल्कुल नाराज ना हो मैं एक सेकेंड में ठीक कर देता हूँ थर्टी माइनस ट्वेल्व माइनस एट माइनस थ्री ये आ गया जी सेवन और ये आ गया जी थ्री पॉइंट फाइव ये आ गया जी थ्री पॉइंट फाइव चेक करिए डेप्रिसिएशन मैंने प्लांट एंड मशीनरी की पांच लाख पे निकाल दी थी जबकि उसकी वैल्यू बीस लाख है और कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ ठीक है ऐसे मूड ऑफ ना करना थ्री पॉइंट फाइव लो जी ये मैंने यहां ठीक कर दिया जी थ्री पॉइंट फाइव ये भी गलत लिखा था थ्री पॉइंट फाइव आ गया और 3.5 पॉइंट फाइव प्लस सिक्स पॉइंट फाइव बाकी सब ठीक है जी थोड़ी सी यहां पे गलती ठीक होगी शुरू करें जी 6.5 पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट टू वन ये आ गया जी ट्वेंटी पॉइंट एट सिक्स फाइव और इसको ठीक कर लें आंसर बिल्कुल आ रहा बेटे 3.652 पॉइंट सिक्स फाइव टू ये आ गया जी ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव वन सेवन चेक करें ट्वेंटी फोर पॉइंट वो बेटे डेसिमल की वजह से और भी कारण नहीं है प्लीज पहले लिख लें तो बेटे आपको मैंने आज एक्सपेंशन का भी काम करा दिया आप लिखें टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो बेटे ये आ रहा है 24. पॉइंट ट्वेंटी माइनस आउटफ्लो 36.196 तो बेटे नेगेटिव आ रहा है तो लिख दीजिए द मैनेजमेंट मे बी advised not to accept the proposal lo bete is tarah se maine aapko bataya ki live mein hum karte hain to kai baar calculation kahan par galti ho jati hai bete aapko dhyan rakhna hai मैं चाहता तो आंसर देख सकता था लेकिन नहीं बेटे मैं हर चीज आपको उस तरह से करा रहा हूं कि एज इफ मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूं प्यार है बेटे इसी का नाम प्यार है आप नहीं समझेंगे वो छोड़िए क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी की मौत नहीं होती उसको जिंदा दफनाया जाता है जब वो मरता है और चार साल पांच साल बाद कब्र खोल के देखे तो कंपनी दो हजार पढ़ता हुआ पाया जाता है बेटे मौत थोड़ी होती है सीएस सी एस में की पागल होते हैं जानवर होते हैं लोग बेटे इनके जो परिवार वाले हैं ना कहते हैं सीएस सी एस सी एम तो जानवर है प्रैक्टिसिंग स्पेशली तो जानवर है सुबह मुर्गे जैसे उठ जाते 
पांच बजे चार बजे छह बजे घोड़ों जैसे भाग जाते हैं अपने ऑफिस सारा दिन सारा दिन गधों जैसे काम करते हैं शाम को जब वापस आते हैं तो अपने बच्चों पे कुत्तों जैसे भोंकते हैं और रात को सौंड जैसे सो जाते हैं बेटे जब इनको इनको जब बेटे बीमार होते हैं ना तो इनके घर वाले कहते हैं चलो जानवरों को डॉक्टर में चलो तुमको तो जिंदगी जीनी नहीं आती बेटे आप ऐसे मत बनना बेटे लाइफ में सारे काम इंपॉर्टेंट है बेटे फिजिकल लाइफ बेटे स्पिरिचुअल बेटे प्रोफेशनल बेटे सोशल सभी में अच्छे बनना बेटे अब होमवर्क लिख लो बेटे आपको लेक्चर नंबर जब टेन करना है ना तो आप अगर कैपिटल राशनिंग वाले क्वेश्चंस और बेटे दो क्वेश्चंस और दे रहा हूं अगर आपने ये कर लिए तो कहता हूं जी सुबह अल्लाह मजा आ जाएगा बेटे ये दो ही करने बेटे न्यू प्रोजेक्ट के तो ये दो करने और कैपिटल राशनिंग के मैंने तीन चार दिए थे वो करने तो बेटे ये करने हैं तो हम लेक्चर नंबर टेन में फिर मिलेंगे और टेन में मैं उन सभी क्वेश्चंस की डाउट्स लूंगा तो बेटे बस और दो तीन लेक्चर्स में काम खत्म होने वाला है बी 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 बोलो ना बी हैप्पी बोलो ना बी जॉली बोलो ना बी चेफ बेटे खुश रहो खुश रहने से लाइफ में सब कुछ मिलता है और ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है बेटे खुश रहते मेहनत करो बड़ों